رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وقال عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زبان سردية سمسور محبة مدينة كملوانة نبير قدم مباركة ويق مرتبا درود و سلام رحدي امرا پاتي دي شبائي پوڑي اللهم سل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم سل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شمرت حضرين اسك پوبيت رو جمار رائف ایک دیگ ہو چھے رجب المرجب ارچان اور آرکتا ہو چھے پتی شبتہ ہر سردار جے دن تا سید الایام یوم الجمعہ शे जुमा रात होती है आसे कुत्ते सुबह गो मदर के हुजूर बोले चल जे जुमा रात्रे ऐसा अपना मज़ेर पोर्ट थे के सुबह सादी को आरा कोर्ट तो बोर्जुन तो साया हीर ना मुक फेरेस तरा पृथ्वी जुड़े तरा सोड़ी ये चीटी ये तरा गुड़ा फिरा करें कौन रसूले उम्मतेर ज़वान थे के रो मोहब्बते दुरुदेर � شدران درود ہوتے ہو بے محبت آواز دیئے حضور بولا چین درود یا تحیل حتی اللہ المحبت لیلہ امار کن امت جدی محبت درود پڑے ابی رسولی رپور کل عموری ہی رجولان آتا ہو من صلی اللہ یوم الواحدہ کال قیامت رمائدان جو کن بندہ تر نماز رامل نیو تر کرنے برباد ہوئے زبے روزہ رامل گل نیو تر کرنے برباد ہوئے زبے تار حضر رامل زکت رامل پتکتا مولی کامل گلی तार फाउंडेशन जे ईमाने से गुली दुर्बल होए बर्बाद होए जाबे तक उन एक मर्तबा मोहब्बतेर दुरु दल्लर जन्नते पोसे दे शुतरंग इरो को एक टा ईमानी नूरानी मज़दी से बोशे जो मारा त्रित्र जिधे हमरे दुरुत पड़ी ऐटा बीता जाबे ना ऐटा मदर ईमानी विश्वास शुतरंग आवाज दी आवाज साथे पड़ो ना अल्लाहुम्मा � مولانا محمد وعلى آلی سیدنا توفیق اللہ چائی گو امراب گناہ تیکھے باچی بار امال کاری تے دیو سنت نبی مصطفیٰ اللہم صلی اللہ مولانا محمد وعلا علی سیدنا جہنم رگون اللہ شویت पर बोला दुनिया रुके ना कंदिया आखिर कंदियों ना अल्लाहुम्मा सल्लाम मौलाना मुहम्मद वाला अली सईदीना لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 
সম্মানিত সভাপতি হজরত মৌলানা বাকিবিল্লাহ সাহেব ইমাম খতিব মকরমপুর জামে মসজিদ জনাব গোলাপ মিয়া সাহেব জনাব রফিক মিয়া সাহেব বারাকাল্লাহ হায়াতি মাহফিলের প্রধান অতিথি আন্তর্জাতিক খাতির সম্পন্ন মফাসির কোরআন লেখক ও গবেষক ডক্টর মাওলানা মোর্শেদ আলম সালহি সাহেব মদ্রাসুল্লাহ আলী মাহফিলের অলমায় কারামের মধ্যে হজরত মাওলানা সাদিকুর রহমান খাদিমানি সাহেব মদ্রাসুল্লাহ আলী হজরত মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির খান সাহেব মদ্রাসুল্লাহ আলী একটু আগে যিনি কথা বলে গেলেন আমার শ্রদ্ধেয় ভাই আপনাদের এলাকার তথা জগন্নাথপুরের কৃতি সন্তান বর্তমান সময়ের যুব উপযোগী একজন দিনি দায়ান ইলাল্লাহ হজরতুল আল্লাহ হজরত মৌলানা সদরুল আলমিন সাহেব মদ্দাজিল্লাহুল আলী এবং আজকের মাহফিলের বিশেষ আকর্ষণ যিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে গেলেন আল্লাহ তাকে যে সুললিত কণ্ঠ দিয়েছেন কণ্ঠ এটা কার দান এই কণ্ঠ দিয়ে মানুষ গুণা করে গান গায় ঠিক কিনা এই কণ্ঠটা দুনিয়ার কত আজে বাজে কাজে মানুষ ব্যবহার করে কিন্তু আল্লাহর বান্দার চক্ষু নাই দৃষ্টিশক্তি নাই এই দৃষ্টিশক্তিহীন একজন মানুষ তিরিশ ফেরা কোরআনের হাতে আছে আলহামদুলিল্লাহ শুধু তাই না সাথে সাথে আল্লাহ কোরআনকে সুললিত কণ্ঠে শোনাবার জন্য আল্লাহ কণ্ঠ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এই কণ্ঠটা হুজুর বলেছেন তোমরা যার কণ্ঠ সুন্দর একে তুমি মহাব্বত করো কেমতের ময়দানে আল্লাহর হাবিবকে কেমত মাসির সম্মুখে আল্লাহ বলবেন আমার বন্ধু মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি সুরাতুল ইয়াসিন তেলাওয়াত করো নবী সুরাতুল ইয়াসিন তেলাওয়াত করবেন সুললিত কণ্ঠে মধুর কণ্ঠে আর আল্লাহ তেলাওয়াত করবেন আর রহমান সোহান আল্লাহ রহমান এটা জান্নাত বাসীরা এই তেলাওয়াত গুলি শুনবে সুললিত কণ্ঠে আজকে দাউদ আলাই সাল্লাম জাবুর শরীফ যখন তেলাওয়াত করতেন তিনার তেলাওয়াতের কণ্ঠ এত সুমিষ্ট ছিল সমুদ্রের প্রাণীগুলো উলন্ত পাখিগুলো তার তিলাওয়াতের কণ্ঠের ধ্বনিতে তারা মন মুগ্ধকর হয়ে তার সামনে তার কাজ চলে আসতো সুবাহান আল্লাহ এর জন্য কণ্ঠটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নিয়ামত আল্লাহ বান্দাকে আল্লাহ দেরকে জীবি করুক তার কণ্ঠের মধ্যে আরো তরক্ষি দান করুক আজকের মাহফিলের যারা প্রধান আকর্ষণ মাহফিলের বক্তার দাম নাই যদি শ্রোতা না থাকে তাহলে প্রধান আকর্ষণ কারা শ্রোতারা ঠিক কিনা আপনারই হচ্ছেন মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ আজকের এই আমাদের ব্যস্তময় জীবন থেকে কিছু সময়টা কোরআনের মাঝদেশ আমরা দিতে যে পেরেছি 
এতে আমরা খুশি না বেজার খুশি খুশি যখন বান্দা হয় কোন কাজে তখন শুকরিয়া আদায় করতে হয় আর সে শুকুরটা কার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য যখন বান্দা শুকুর আদায় করে তখন আল্লাহ তার শুকুর গুজারকারী বান্দার এই শুকুরের বাক্যটা শোনার পরে তার মধ্যে আরো বরকত দেয় নিয়ামত বাড়ায়া দেয় তার কাজ করার মধ্যে আরো শক্তি দান করে আল্লাহ ঠিক কিনা বলেন আজকে আমাদের ইমানের মধ্যে শক্তি নাই আজকে আমাদের আমলের মধ্যে শক্তি নাই ইখলাস নাই খলুসিয়ত নাই যার জন্য মুসলমানরা বিশ্বের মানচিত্রে একটা ইঞ্চি জায়গা দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো মুসলমানের আজকে মাটি নাই জমিনে দাঁড়াবার মতো কোন স্থান নাই জায়গা জায়গা মুসলমান খাই মার খাইতেছে আজকে ভারত উপমহাদেশ যেটা মুসলিম শাসকদের খড় তলেছিল ব্রিটিশরা এই ভারত উপমহাদেশ শাসন করে গেছে ব্রিটিশের পূর্বে ভারত সাম্রাজ্যের অধিকারে যারা ছিলেন মুসলিম শাসকরা আজকে ভারতের দিল্লির সেই কুতুব মিনার এখনো দাঁড়িয়ে আছে যার প্রমাণ ভারতের জমিনে নিরানব্বই লক্ষ হিন্দু যার হাতে কলিমা পড়ে মুসলমান গ্রহণ করেছে সেই হজরত মইনুদ্দিন চিস্তি আজমিরি সঞ্জিরি রহমতুল্লাহ এখনো শুয়ে আছেন ঠিক কিনা বলেন আজকে সেই ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের নাগরিকত্বকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে তাদের গড়ে গড়ে খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে প্যান্ট খুলে যুবকের তার লজ্জাস্থানে খতনা আছে কিনা যদি হতনা তাকে হত্যা করো এই চিহ্ন দেখে মুসলমানকে জবাই করা হচ্ছে মুসলমানদের গড়ে যুবতী মহিলাকে টেনে হিসেবে সন্তান মায়ের সম্মুখে তার সন্তানকে বেইজ্জত করা হচ্ছে স্বামীর সম্মুখে তার স্ত্রীকে দর্শন করা হচ্ছে বাইয়ের সম্মুখে তার বোনকে দর্শন করা হচ্ছে পিতার সম্মুখে তার মেয়েকে দর্শন করা হচ্ছে আজকে জালেমরা বিশ্বের মানচিত্রে মুসলমানের বিরুদ্ধে তারা মাথা ছাড়া দিয়ে রাখছে কিভাবে এই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুসলমানের নাম নিশানা মুছে দেওয়া যায় তা কি সম্ভব হবে মুসলমানের নাম নিশানা কি মুছে দেওয়া যাবে মুসলমানের কোরআন যেটা আল্লাহ নাজিল করেছেন কোরআনের বাড়ি কোথায় আপনি যদি কোরআনকে বলেন কোরআন তোমার বাড়ি কোথায় কোথান কোথায় তোমার স্টেশন মূল কপিটা কোরআনের কোথায় বাংলাদেশ তথা বিশ্বের মানচিত্রে যে কোরআনটা আমরা পেয়েছি এটা তো একটা কপি তার একটা মাস্টার কপি এটা আছে আছে কিনা বলেন মাস্টার একটা কপি মূল একটা কপি আছে সেই কপিটা তার মূল বাড়িতে আছে বাড়ি কোথায় আপনি যদি কোরআনকে প্রশ্ন করেন কোরআন তোমার বাড়ি কোথায় খুব থেকে তোমার আগমন তোমার পরিচয় কি কোরআন জবাব দিবে ওখানে পৃথিবীর কোন রাডার যাবে পৃথিবীর কোন রকেট পৌঁছতে পারবে পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানী তার বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত প্রযুক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত কোন যন্ত্র ওই কোরআনের মূল বাড়ি লৌহে মাহফুজ থেকে মূল কফিটা নিয়ে আসার দুঃসংস্কার আছে কারণ আই কারণ ওই কোরআনটা ওখানে সংরক্ষিত ওটা সংরক্ষিত করে কে রেখেছেন আমার আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ কোরআন বানিয়েছি কোরআন নাজিল করেছি শুধু নাজিল করি নাই সেই কোরআনটাকে আমি সংরক্ষিত করে রেখে দিয়েছি কোরআন সংরক্ষিত করে কে রেখেছেন আল্লাহ ঠিক কি না বলেন এই জন্য মুসলমান আজকে আমরা মুসলমান জাতি আল কোরআন এই কোরআন হচ্ছে মুসলমান জাতির জন্য একটা বাসা মরার দলিল হচ্ছে কোরআন মুসলমান বাঁচতে কোরআন লাগবে মুসলমান তার ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন আন্তর্জাতিক বিমান ব্যবসায়ী জীবন তার সফরের জিন্দেগি পরবাস জীবন প্রত্যেকটা জিন্দেগিতে কোরআন ছাড়া মুসলমানের আর দ্বিতীয় কোন কি নাই আর দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নাই আর কোন রাস্তা নাই মুসলমান বাঁচতে চাও তো কোরআন দড় কোরআন বড় ঠিক না বলেন আপনারা এই জন্য কেম থের ময়দানে এক গরু মানুষ জাহান নামি হয়ে যাবে জাহান নামে তারা যাবে এই জন্য না নামাজ পড়ে নাই জাহান নামে এই জন্য যাবে না রোজা রাখে না এই জন্য না হজ করে না এই জন্য না এক গরু তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে রে আল্লাহর বান্দারা আজকে কেম থের ময়দানে তোমরা মানুষ হইয়া কেমনে জাহান নামের মধ্যে গেলাম ওই দেখো না সালে আলহিসাল্লাম আল্লাহ একজন পয়গাম্বর 
যে সালে আলাইহি সালাতু সালামের সঙ্গে একটা উট থাকার কারণে সালে আলাইহি সালাতু সালামের সাথে একটা উটের সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার কারণে আজকে একটা চার পাঁচ জন্তু আজকে আল্লাহর জান্নাতে চলে যায় তোমরা জান্নাতে কেন গেলা না তোমরা মানুষ আসাবে কাবের কুকুর একটা নিকৃষ্ট প্রাণী এই কুকুরটা যদি কোনো মানুষের গায়ের মধ্যে তার গা লেগে যায় তার জামাটা নাপাক হয়ে যায় হে মানুষ তোমরা চেয়ে দেখো আসাবে কাহাবের কুকুর টাল্লার জান্নাতে চলে গেল তোমরা মানুষ হইয়া কেন জান্নাতে যেতে পারলে না কেন যেতে পারলে না তখন তারা জবাব দেবে আমরা এই জন্য জাহান নামে এসেছি নামাজ পড়ি নাই তা নয় রোজা রাখি নয় তা নয় আজ করি নাই তা নয় জাকাত দেই নাই তা নয় আল্লাহ সুবাহ কোরআন নামের একখানা বাণী কোরআন নামের একখানা কালাম আমাদেরকে দিয়েছিলেন পড়ার জন্য বোঝার জন্য সে অনুপাতে আমল করার জন্য আমরা কোরআন পড়ি নাই কোরআন বুঝি নাই এই না বোঝার কারণে না পড়ার কারণে আজকে জাহান নামে আওয়া লাগছে এই জন্য মুসলমান বর্তমান সময়ে কোরআনকে আমাদেরকে আঁকড়ে ধরতে হবে কোরআন ছাড়া আমাদের আর বিকল্প নাই আজকে মক্রমপুর গ্রামে কোরআনের মাজলিস হয়েছে সালে সবের মাহফিল হয়েছে আমাকে সময় কিন্তু কম দেওয়া হয়েছে কম সময়ের ভিতরে একটা আপনার সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা কিন্তু দূর ব্যাপার হয়ে যায় তারপরে আমার সাহিত্য মতো অল্প সময়ের ভিতরে দেখবো আপনাদের বনস্পত আকর্ষণ করে কোরআন এবং সন্ন্যার ভিতরে কিছু আমলের নিয়তে হলুসিয়তে নিয়তে যদি দু একটি কথা বলা যায় ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আমি কোরআন কারিম থেকে একটা নায়তে করি বা তেলাওয়াত করেছি আর আমাকে যে সাবজেক্টটা দেওয়া হয়েছে পর্দা সম্পর্কে এই পর্দা একটা নফল না ফরজ ফরজ নামাজ যেমন পড়া ফরজ রোজা রাখা যেমন ফরজ জাকাত দেওয়া যেমন ফরজ দনীদের উপর হজ করা যেমন ফরজ পর্দা করাটা তেমনি কি ফরজ একজন মানুষ দুনিয়ায় জীবিত অবস্থায় থাকতে যেমন তার জন্য পর্দা ফরজ সে ইন্তেকালের পরেও তার জন্য পর্দা কর ফরজ ঠিক কিনা এই জন্য আমরা একজন মানুষ যখন মারা যায় তার গোসল দেবাবার জন্য আমরা একটা কি ঠাঙ্গাই চাদর ঠাঙ্গাই একটা আবৃত্ত একটা স্থানে আমরা নিয়ে যাই আমরা তাকে গোসল তাকে এমনি ভাবে দেওয়াই যদি একজন মহিলা মারা যায় তাহলে পুরুষ ওখানে আমরা যেতে পারি না মহিলার গোসল আমরা কি করি তার সহজাত মেলুক তার আমরা দিয়ে থাকি ঠিক কিনা বলে এই জন্য পর্দা পুরুষ এবং মহিলা আমরা তো শুধু এখানে লেখছেন যে আপনার ইসলামে পর্দা ইসলামে পর্দা শুধু নারীদের পর্দা ফরজ নয় পুরুষের জন্য ফরজ ঠিক না বলেন নারীদের জন্য কি ফরজ আর পুরুষদের জন্য কি পর্দা মাইনাস নাকি না সবার জন্য পর্দা ফরজ আজকে সেই পর্দাটা ফরজ সেই ফরজ জিনিসটাকে আমরা না মানার কারণে আমাদের ইসলামের ভিতরে কত দুর্গতি আজকে দেখা যায় দুই বছরের একটা ছোট্ট একটা একটা নাবালক একটা দুধের বাচ্চাকে দর্শন করা হয় আশি থেকে শত বছর একজন বিদ্যা মাকে দর্শন করা হচ্ছে এই বাংলার মাটিতে আর সেই দর্শনকারীকে তার নাম দেখবেন সে কোনো না কোনো মুসলমান মা বাবার ঘরের সন্তান ঠিক কিনা বলেন এই জন্য মুসলমান এই জুলমাত বারবারতার যুগে অন্ধকার এমন একটা সময় আমরা পার করতেছি গুনাহের প্রতিযোগিতা চলতেছে গুনাহের মঞ্চ রঙ্গমঞ্চ চলতেছে হাটে বাজারে গ্রামে গঞ্জরে শহরে নগরে বন্দরে যে গেতে আপনি যাবা যাবেন যেই দিকে তাকাবেন গুনাহের প্রতিযোগিতা প্রতিটা দৃশ্য আমরা অবলোকন করে থাকি শুধু গুনাহার গুনাহ একটা মুসলমানের ঘরে সন্তান সে মুসলমানের ঘরে জন্ম নেওয়া মুসলমানের ঘরে সন্তান নাকি খ্রিস্টানের ঘরে সন্তান এটা পরিচয় পাওয়া যায় না ঠিক কিনা বলে নাজিল করলেন আল্লাহ শুধু কোরআন দিয়ে শেষ করলেন না এই কোরআনটাকে মানুষের দ্বারে দ্বারে নেয়া মানুষের হাতে ধরে ধরে কোরআনকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া 
কোরআন না মাফিক আদর্শবাদী মানুষ বিশ্বনবী জমিনের মধ্যে বানায় গেছেন ঠিক কিনা বলেন ভাই আমার ভাই আমার বন্ধু আমার বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু সালামের হাতে গোলা মুসলমান সাইয়েদুনা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহ তিনি মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহ তিনি একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছেন তিনি সাহাবী মুসলমান আল্লাহর একজন বান্দা রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছেন একজন যুবক যুবতী রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যুবতী দেখতেছে ওমর ফিতনার যুগ জাহেলিয়াতের যুগ বর্বরতার যুগ ইসলামের পরবর্তী শক্তি তো কোনো कायम হয় নাই এমন এক একটা অবস্থার মধ্যে একটা যুবতী দেখলো ওমর মত একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে ওই যুবতী মহিলাটা দেখে মদিনার একটা রাস্তা একটা যুবক হাঁটে হাঁটে আসছে তর তর করে মহিলা কাঁদতেছে না জানি যুবকটা আমার সম্মান আমার इज्जत লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় যখন ওমর তার কাছে আসলেন মহিলাটার কাঁপা শুরু করে দিল কাঁপতে আরো বেশি আরম্ভ করে দিল ওমর বললেন মা গো যুবতী মহিলা তুমি কাঁপো কেন তোমার শরীরে কম্পন হইতেছে কেন সে বলতেছে আমার বয়সে যদি আপনি আমার इज्जतের উপর আঘাত করেন ওমর বলেন হ্যাঁ যুবতী মহিলা খোদার কসম করে বলি এই মদিনার জনপদে এই আল্লাহর জনপদে জমিনের ভিতরে আমি ওমর কেন আমার সম্মুখে একজন মুসলমান কেন কাফেরের ঘরে একজন মহিলার সামনে কোন কাফের বেঈমান কোন মুসলমান তার इज्जतের মধ্যে হাত দিতে পারবে না আজকে মুসলমানের এই অতপতনের মূল কারণ একমাত্র কারণ আমাদের চরিত্রের মধ্যে কালিমা লেপন করা আছে হে মুসলমান চরিত্রকে পরিবর্তন করা লাগবে কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিয়েছেন রে বান্দা গুনাহ করবা এটা তোমার কাজ আর maaf সে আমার কাছে তুমি তওবা করবা হাত তুলবা এটা আমি তোমার হাত তোলা দেখে তোমার চোখের পানি দেখে আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিব এটা আমার কাজ আমার আল্লাহ বলেন ফাজকুরুনি বিল মাগফিরাত ফাজকুরুনি বিল মাগফিরাত আল্লাহ নিজে বলতেছেন ফাজকুরুনি বিল ইস্তিগফার বান্দারে গুনাহ করেছো আমার কাছে maaf চাও তওবা করো তুমি যখন হাত তুলে আমার কাছে তওবার মাধ্যমে maaf চাইবে তোমার जिंदगीর যতগুলি গুনাহ আছে ফাজকুরুনি বিল ইস্তিগফার তুমি যখন তওবার মাধ্যমে আমার কাছে হাত উঠাবে ওয়াজকুরুনি বিল মাগফিরা আমি আল্লাহ তোমাকে মাফি ঘোষণা দিয়া তোমাকে বান্দা আমি আল্লাহ ঘোষণা দেব সুবহানাল্লাহ বাইরে আমার বান্দার আমার জাহেলিয়াতের যুগে বড় বড় তার যুগে এমন একটা সময়ে হযরত ওমর ফারুক মদিনার গলিতে হাঁটতেছেন হঠাৎ করে দেখেন ওমর একটা যুবক চুকের পানি ছেড়ে ছেড়ে কাঁদে হাউ মাউ করে কাঁদে যুবকের কান্না দেখে ওমরের মায়া হয়ে যায় এমন মায়া হয়ে যায় ওমরের তো কোনো মানুষের কান্না থেকে সহজে মায়া হওয়ার কথা না কারণ যে ওমর সম্পর্কে হুজুর বলেছেন আশাদুহুম ফি আমরিল্লাহি ওমর খুব শক্ত দিলের মানুষ শক্ত মোড়া মানুষ অতি সহজে ওমর কাউকে ছেড়ে দিয়ে কথা বলে না ইসলামের পক্ষে তো শক্ত ওমর ইসলামের পক্ষ নিয়ে কথা যখন বলে ওমরের গর্জন ওমরের হুংকার শুনে কাফেররা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায় মদিনার গলিতে একটা যুবকের থরুরের চুকের পানি দেখি ওমরের দিলটা নরম হয়ে গেল যুবকের হাত ধরে বলতেছে রে যুবক কাঁদো কেন কি হয়েছে তোমার যুবক বলে না ওমর এমন একটা গোনা করে ফেলেছি এমন একটা ফরাত করে ফেলেছি ওমর রে আমি জানি না সেই গুনাহার সে অপরাধের জন্য আমার আল্লাহ আমার জন্য ক্ষমার দরজা খোলা রাখছে কিনা ওমর বলে যুবক কি গুনাহ করেছে কই বলা যাবে না কি গুনাহ করেছে কই বলা যাবে না রে ওমর এত মারাত্মক গুনাহ ওমর বলে তাই যদি হয় থাকে তাহলে চলো আমার সাথে তোমাকে নিয়ে রাহমাতুল লিল আলামিনের দরবারে যাই রাহমাতুল লিল আলামিন যদি তোমার পক্ষ নিয়ে আমার আল্লাহর কাছে দোয়া করে মুনাজাত করে আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দরুদ শরীফ বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি وسلم صلى الله على صلى الله عليه نظر آ رہی ہے بہار میں 
مدینہ قرار دل بے قرار مدینہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ عمر جبک کی حتی دلنی مدینہ رکاولی والا نبی رحمت للعالمین نبی رخیت مدینہ گلین نیے جبار پر رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بولین رسول گو مدینہ رکاولی جنو پا در مدد جبک تاکہ پائلم چکر پر چھر چھر یتی بین مدو کھا دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ امی عمر اوی جگ جبا کر پکے رسول کو تمہار دور بارے شبارش کرتی سی یا رسول اللہ ای جبا کر جنو امار والی کر دور بارے ایک تو منازات کرے تار جنو گناہ ما فیر ایک تو دعا کرون رسول جبا کی کاسے ڈاگ لین جبا تمہی کی افراد کرے چھو بولو جبا بولے یا رسول اللہ امی امن ایک گناہ کرے چھو فراد کرے چھو بڑو بڑو گناہ زانی نا اللہ ماف کرو بھی کھنا رسول والتے سیرے جبا تمہار گناہ کیوں شمودر پڑی مات جبک بولی حضور تار چیتے بیشی ہو بے رسول بولی تمہار سمدر کی آسمان پوری مان جبک بولی نبی جی کو ہوئے تو تار چیتے بیشی ہو بے ایبار جبک جبک کی اللہ رسول بولی تمہار گنار پوری مان کی اللہ روی عرش عظیم پوری مان جبک بولی یا رسول اللہ زانی نہ کو رسول ہوئے تو تار چیتے بیشی بڑا گناہ ہو بے ایبار ہمارا رسول بولی جبک رے کی گناہ کرے چھو یا مار گناہ तुम्हार अल्लाह रहमते रिपोती तुम्हार कोनो धारणा नहीं रे जुबो तुम्हार गुनार बरुनो न टैक्ट तो क्या मगर सोना बे तुम्हें की गुना करे चो अल्लाह रहमते रे तुम्हार की कुन आशा रखते बारो ना ये बर जुबो बोले यार सुनला मोदीना रेक्टर जुबो तीस शत्या मैं जीनार कास करे फिले ची यार स वही गौर महिला टा गौरव बोती हुए हैं कैसे गौरव बोती हुए हैं जवान पढ़े एक टे संतान प्रसव करे से अभी संतान के हत्या करे ची इस जो तेरे डोरे इस जो तेरे बाए वही महिला टा कामी हत्या करे फैले ची ये बार जो वो केर गुनार बोलना ना सुने विश्व में भी बोल लें थाई तो सत्ती तुम्हार गु दौड़ में रे मदीना एक उचु पहाड़े सोड़ा जुबक चले जाए सीजदार पैद मध्य पड़े कान्ना करते थे दिन जाए रात आसे रात जाए दिन आसे एभवे चलते लगल जुबक कान्ना करते करते चुकर बाणी फिलते फिलते आल्ला के बोलते से आल्ला गो जिना के रहमतुल्ल आलमीर बनाए ये जमीन पटाई सो जिन्हें चार पुके सुपारिश कर तुम कबुल करो से विश्व रवि बोले हमार गुना ना कि मारा गुना तुम्हारे सुलामा के तार दरबार ते की अमा के फिराया दिए सिन बोलना तुम्हारे रहमत तेरे दरोजत ते के जुदिया अमा के फिरे ही तो गुलाम मेरा र जबार जगा नहीं अल्लाह जो तो कोल ना पड़ गया तो तुम्हें माबुदे कुदरो तेरा आज दरा अमा के नाम अब कोरे चुगो माला ये पहाड़े रे छोरा आयमी ऐसे ची तुम्हार का से तोमा कुरान जन्नो तार चाहिते जुदी उसु कुनु जगा तक तो पहार तक तो अमिशे ही छोड़ाई उठता तुम्हार आसमाने जुदी चावार मो दुरास्ता तक तो जाइता मगुल को अमार गुना गुली के तुम्ही कोमा कुरे दीते बारो ना एक दिन जाए दो दिन जाए चुकेर पानी पड़ते से पड़ते से जुबो केर खाना ना ही फानी ना ही गुस्सल ना ना ही गुम ना ही निद्रा ना ही जुबो टा कादे 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 चुकेर पानी छोले जाए चुकेर पानी शेष हुए जाए फुरी ए जाए एक बार चुकेर पानी फुरी वर्ती जुबो केर चुकु ते के रक्तो बेर हुई ते से रक्तो र चुकेर पानी बेर हुई ते से रक्तो पानी ना ही जुबक तो दुर्बल होएगे से इम्नी मूर्ति अमराल लाज जिब्राइल के रसूले पाक के रखे मध्य फटाई लेन आर बोल लेन हाँ नबी है बिश्चर नबी रहमत तो ले लामी नबी तुम्हाके ज़मीने फटिए चेन उम्मते उम्मत दर के अल्लाह शादे संपर्क को गोरे दवार जन्नो अल्लाह का से दवार जन्नो अल्लाह शादे संपर्क तो इरी कोरे दवार जन्नो संपर्क के बंग करे जवार जन्नो ना संपर्क के बिच्छिन्न कोरे दवार जन्नो ना रसूल गो यमरक्त जुबोक 
তার গুনাহের বর্ণ হাত তোমার কাছে দিয়েছিল তোমার কাছ থেকে নৈরাশ হয়ে মদিনার ওই উঁচু পাহাড়ে চলে গেছে ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি জিব্রাইল এসে চাল্লার পক্ষ থেকে আমার আল্লাহ তার কুদরতের জবান দিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন রসুল গোপ ওই যুবকের গুনা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন তাকে এনে তুমি গুনা মাফের ঘোষণা দিবা সুবাহ আল্লাহর হাবি মদিনার বিশিষ্ট সাহাবায় গ্রাম ফাটায় ওই যুবকটাকে উঁচু পাহাড় থেকে টেনে নিয়ে আসলেন নিয়ে আসার পরে রসুল বললেন যুবক রে যে গুনার জন্য তুমি আমার কাছে এসেছিলে যে গুনার ভাই একাধারে চল্লিশ দিন আজকে তুমি ওই পাহাড়ের চূড়ায় পড়ে পড়ে কাত্ত সেরে যুবক তুমি সুসংবাদ নাও আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা নাও আমার আল্লাহ তোমার জীবনের ওই সমস্ত গুণাগুলি মাফ করে দিয়েছে যুবক বলে আর রসুল আল্লাহ ईमानदार बनाय कलिमा पड़ा पड़ा जमीन थे चिरतरे दरबारे नहीं जा लोकता कलिमा पड़े ईमानदार हो जमीन थे इंतेकाल कर लो इंदार बार बंधुरा আমরা যারা গুনাগার গুনা করে ফেলেছি গুনা করা বন্ধার কাজ গুনার মাফ যখন বন্ধা চাই তাও বা যখন বন্ধা আল্লাহর দরবারে উঠায় দুই হাত মুনাজাত করে করে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেয় কিনা বলেন মাফ করে দেয় আমার আল্লাহ বলেন রে বন্ধাশ্বাসীরা मानुषारे গজবের ছায়া গজবের দৃশ্যমান গজব আমাদের মাথার উপরে আছে ঠিক কিনা বলেন প্রতিটা দেশের মানুষ আতঙ্কর ভিতরে উন্নত বিশ্বগুলা যারা তামাম বর্তমান পৃথিবীটাকে যারা শাসন করে আমেরিকার মতো দেশ লন্ডনের মতো দেশ চীনের মতো দেশ যাদেরকে সুপার পাওয়ার বেলা হয় পরাশক্তি বলা হয় আজকে তারা হিমশিম কাটছে সাধারণ একটা ভাইরাস করোনা ভাইরাস নামক এই রোগের জন্য এই পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ পৃথিবীবাসীকে যুগে যুগে ধ্বংস করেছেন এটার ইতিহাস আমরা জানি না নমরুদকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন সাদ্দাদকে ধ্বংস করেছেন ফারাউনকে ধ্বংস করেছেন আবু জেহালকে ধ্বংস করেছেন বিমান ফাটাইয়া যুদ্ধ বিমান ফাটাইয়া কামান ফাটাইয়া না কোন ধরনের বড় কোন অস্ত্র ফাটাইয়া নমরুদকে আল্লাহ মারলেন ল্যাংড়া মশার দ্বারা ফেরাউনকে মারলেন আল্লাহ লোহিত সমুদ্রে ডুবাইয়া আর আবু জেহালকে মারলেন ছোট দুইটা বালক দ্বারা ঠিক কিনা বলেন আজকে আমরা যে গুণার মধ্যে নিবুচিত আছি আল্লাহ করুণার আমর বাইরা যদি আমাদের জন্য সেই ধরনের একটা আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি শক্তি হয়ে দেয় আল্লাহর যদি একটা অস্ত্র হয়ে যায় মুসলমান বাসার কোনো রাস্তা আছে বাসার কোনো রাস্তা নেই কোন মানুষ যদি মনে করে যে করোনা ভাইরাস আমাদের বাংলাদেশে তো চলে আসছে এখন বাজার থেকে নিয়ে শহর নগর বন্দর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিই আমার গড়ের মধ্যে আমি নিয়ে আসি সাল ডাল তৈল ইত্যাদি দিয়া আমি এক মাস ছয় মাসের খাদ্য আমার গড়ের মধ্যে রিজার্ভ রাখি আর তালাবদ্ধ করে রাখি বাহিরের কোনো মানুষ আসতে দিই না আমিও বাহিরে যাই না আল্লাহ যদি গোট গজ ফাটায় দিতে চায় আল্লাহ কি কেউ আটকাতে পারবে সম্ভব সম্ভব না সুতরাং মুসলমান আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে সিগনাল দিচ্ছেন সতর্ক হয়ে যাও মুসলমান সাবধান হয়ে যাও আমার ইমানদার বন্দা বন্দিরা আমি তোমাদেরকে বড় মহাব্বত করি আল্লাহ আমাদেরকে বড় মহাব্বত করেন আমার আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ ইমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বলতেছেন তোমরা মুসলমান না হইয়া মরিও না মুসলমান হয়ে আমাদেরকে মরা লাগবে ঠিক কিনা বলেন কারণ আমরা যে মুসলমানের করে আমরা জন্ম নিয়েছি আমাদের চরিত্র আমাদের কালচার আমাদের ক্যারেক্টার আমাদের কথাবার্তা এগুলো কি আমাদের মুসলমানের ভিতরে পড়ে আমার একটু খেয়াল করার দরকার আছে মুসলমান কারণ হুজুর বলেছেন মানতা হুজুর বলেছেন 
আলমার ও মামানা হাব্বা যার সাথে স্যার সম্পর্ক যার সাথে যার মেলামেশা যা যে ব্যক্তি যাকে অনুসরণ করবে যে ব্যক্তি যার মতাদর্শে চলবে কাল কেমতের ময়দানে তার দলভুক্ত করে আল্লাহ তাকে ফয়সালা দিবে ঠিক কি না বলেন কেমতের ময়দানে তার দলভুক্ত করে তার বিচার আল্লাহ করাবেন এই যে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের মুসলমান আজকে কোন দিকে আমরা আছি হ্যাঁ মুসলমানের সতর্ক হয়ে যাও আজকে মুসলমানের গড়ের মহিলা যারা আছো মুসলমানের গড়ের মহিলা যারা আছো সতর্ক হয়ে যাও আজকে একজন মহিলা আল্লাহ একজন মহিলার পায়ের নিচে তার সন্তানের জন্য জান্নাত দিয়েছেন আর একজন একজন পুরুষের পায়ের নিচে মাটি দিয়েছেন জান্নাত কার পায়ের নিচে বিশ্বনবী বলেছেন মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত ঠিক কিনা কার পায়ের নিচে জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত কোন বাবার পায়ের নিচে জান্নাত বিশ্বনবী বলেন নাই মার কথা বলেছেন ঠিক না বলেন আজকে মহিলার আমাদের মায়ের জাতি একটা মেয়ে লোক একটা স্ত্রী একজন মা একজন যুবতী এই সমাজটাকে পরিবর্তন করার জন্য তার চেষ্টা প্রচেষ্টা যথেষ্ট এই বিশ্বের মানচিত্রে মুসলমানের যত বড় বড় শাসকরা ছিলেন তাদেরকে শক্তি জুগিয়েছেন তার গড়ের মহিলারা বাইরে আমার বন্ধুরা আমার এটা মেরাজের চান রজবের চান এই চাঁদের সাতাশ তারিখ রাত্রিতে আল্লাহর হাবিব মেয়ারাজে গেছেন আল্লাহ তাকে মেয়ারাজ নাম ওর যে একটা মোজেজা করিয়েছেন বিশ্বনবী সরকারে কায়নাত এক লক্ষ মতান্তরে দুই লক্ষ তেইশ হাজার নয়শ নিরানব্বই জন নবী রাসুল জমিনে পাঠাইছেন আমার রাসুল যেভাবে স শরীরে আর সে আজিম জাইয়া মেয়ারাজ করেছেন জান্নাত জাহান নাম দেখেছেন লৌহ কলম দেখেছেন সাত আসমান অতিক্রম করে গেছেন অন্য নবীর বেলা এই রকম মেয়ারাজ আল্লাহ করান নাই दुनिया मध्य मेहरज कर पक्षर ইসলামের দাবাত দেওয়ার জন্য বাণী এসেছে রাসুল বাণী প্রচার করতেছেন মক্কার কাফেরা বড় বড় জালে মারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো আব্দুল্লাহর ছেলে এতিম মোহাম্মদ হ্যাঁ তার বাবা নাই এতিম জন্ম নিছি গরিব তার বাপ তারপরে আবার জন এতিম এতিম দেখতে এমন সম্মান টম্মান ছিল না এই মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর ছেলে নবী দাবি করছে ওকে হত্যা করার দরকার আবু আব্দুল মুত্তালেব রসুলের দাদা তিনি তিনার বাবা তিনার জন্মের পূর্বেই মারা গেছেন মা ছয় বছর বয়সে মারা গেছেন মায়ের ইন্তেকালের পরে দাদা আব্দুল মুত্তালিফ তার সমস্ত কিছুর বরণ পোষণের দায়িত্ব নিলেন দাদা মারা গেলেন আব্দুল মুত্তালিফ ইন্তেকালের পূর্বে আবু তালিফ তিনার সন্তিনার সন্তান ছেলে আবু তালিফ কে ডেকে বললেন আবু তালিফ রে আমার ছেলে আব্দুল্লাহ করে সন্তান মোহাম্মদ তার বাবা নাই মাও নাই আমি কুলে বিটে তাকে করে মানুষ করে বড়ে করেছি मक्काराफे ইসলামের দাওয়াত তারা পেয়ে যাওয়ার পরে রাসুলের দিকে তারা ধিক্কার জানাতে লাগলো রাসুল যখন দাওয়াত দিলেন তারা রাসুলকে ধিক্কার দিল আবুল হাব এসে বলল আবুল হাব রসুলকে ধিক্কার করতে লাগলো ধিক্কার করে রসুলের ধ্বংস কামনা করলো এভাবে মক্কার কাফের রাসুলকে তিরস্কার করতে লাগলো আবু তালেব বললেন খবরদার মক্কার কাফের আমার বাতিজা মোহাম্মদ তার ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে নতুন ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছে ভালো যদি লাগে গ্রহণ করো 
আর যদি ভালো না লাগে খবর দাঁড় আমার ভাতিজার দিকে হিংসার চোখে তাকাইও না আমি আবু তালিব যদি আমার ভাতিদার ধর্ম আমি গ্রহণ করব না আমার বাপ দাদার ধর্মের উপর কালিমালে পণ করব না কিন্তু আমার ভাতিজার উপর ফুলের একটা আচর আমি কারো কারো দিক থেকে আমি আবু তালিব জীবিত থাকতে পড়তে দেব না আবু তালেব তাকে আশ্রয় দিয়ে রাখলেন মাতার ছায়া দিয়ে রাখলেন যা কারণে মক্কার কাবের আবু জাহেল আবু লাহাব আবু সুফিয়ান এই ধরনের বড় বড় কাবের রাসুলের দিকে আঙ্গুল তুলে তারা কথা বলতে পারলো না যখন আবু তালেবের ইন্তেকাল হয়ে গেল আমার রাসুল তখন সুখের ফানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদতেছেন আর বলতেছেন মক্কার জমিনে তো আমার আর কোনো আশ্রয় নাই আবু তালেব ইন্তেকাল করেছেন আমার ডান হাতটা ভেঙে গেছে আমি কার মাধ্যমে মক্কার জমি অবস্থান নেব কে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহামকে গাইড দিয়ে আমাকে রাখবে চতুর্দিক থেকে সেফ করে আমাকে রাখবে আর তো কেউ নাই এবং একটা মুহূর্তে কাফের আগে গোপনে গোপনে রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলতে কোন প্রকাশ্যে কথা বলে প্রকাশ্যে আঙ্গুল তুলে গালি গালাজ করে আম্মা জান হাজরত খাদিজুল কবরা রাজি আল্লাহ তাল আনহাব রসুলকে এসে বললে রসুল গোপ আপনি চিন্তা করবেন না আপনি ভয় পাবেন না আপনার বয়স যখন পঁচিশ বছর আমি খাদিজার বয়স চল্লিশ বছর অনেক সম্পদের মালিক আমি খাদিজা একাধিক স্বামীর সাথে আমার বিবাহ হয়েছে আল্লাহর হুকুমে বিবাহ গুলো বঙ্গে গিয়েছে আমি খাদিজা ওই স্বামী গোলার সম্পদের মালিক হয়েছি ইয়ার সুরাল্লাহ যেদিন থেকে আপনি ইসলামের নবী ঘোষণা করেছেন রসুল গ সেই দিন সেই দিন থেকে আমি খাদিজার সমস্ত সম্পদ গুলা তুমি রসুলের কদম মুবারক ইসলামের জন্য নজরানা দিয়ে দিয়েছি ইয়ার সুরাল্লাহ আমি খাদিজা আমি আপনাকে অবয় দিয়ে আমি বলতে চাই আমি খাদিজা যদি একজন মহিলা হতে পারি মক্কার অনেক গুলা কাফিরদের উপর আমার কর্তৃত্ব খাটে সুতরাং ভয় পাবেন না আপনি মনের মধ্যে কোনো আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না আমি খাদিজা বেঁচে থাকতে আপনি রসুলের উপর একটা ফুলের আচর পড়বে না রসুল বললেন আমার খাদিজা যখন এই অবয় আমাকে দিলেন একজন যোদ্ধা একজন সৈনিক জিহাদের ময়দানে যাবার সময় তার গড়ের স্ত্রী তাকে শক্তি দিলে তাকে পরামর্শ দিলে সু পরামর্শ দিলে যেভাবে তার শক্তি বেড়ে যায় আমি খাদিজার এই কথাগুলো শোনার পরে যেন আমি মনে করেছি মক্কার জমিনে আমার মাথার উপর ছায়া আছে এই জন্য বর্তমান যারা মহিলারা গড় আছেন স্বামীর স্ত্রী যারা আছেন ঘরের মহিলারা घोषणा कर दिए খাদিজার খবরে নেকির মনকির ফেরেস্তা আসে নাই আসে নাই একদিন খাদিজা কাঁদতেছেন রসুল এসে দেখলেন খাদিজা খাতেন খাদিজা বল চোখের পানি থেকে রসুলের কলিজাটার মধ্যে মোসুর মারলো আজকে মারলো হুজুর বলেন খাদিজা তুমি কাঁদো কেন খাদিজা বলতেছে রসুল আল্লাহ হুজুর বলতেছেন রে খাদিজা আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সালাম আমার করে তুমি আমার বিবাহ আবদ্ধ হয়ে স্ত্রী হয়ে এসেছ আমি ভালো কোন খাবার দাবার তোমাকে দিতে পারতেছি না ভালো কোন একটা পোশাক দিতে পারতেছি না ভালো কোন অলঙ্কার আদি তোমাকে আমি পড়াতে পারতেছি না আমি জানি গো খাদে যে আমার মনের মধ্যে কষ্ট আছে আমার মনে হয় এই ধরনের কোন কষ্ট নিয়ে তুমি খাটতেস খাদিদা বলতেছি আর রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ খুদার কসং করে বলি ইয়া রসুল আল্লাহ আমার এই ধরনের কোন দুর্বলতা নিয়ে মনের মধ্যে চুপ থেকে পাড়ি ভরতেছে না গুরু সুন আমি খাদিজা সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করে আমি কাঁদতেছি যে দিনগুলির ভিতরে রসুল আপনার আপনাকে স্বামী হিসাবে আমি পাই নাই ইসলামের একজন নবীর খেদমত হিসাবে খেদমতকার হিসাবে আমি পাই নাই যে দিনগুলা আমি অন্য একটা ধর্মের ভিতরে ছিলাম আমি কোনো ধর্মের ভিতরে ছিলাম না আমি কাফেরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যে দিনগুলি আমার বেকার চলে গেছে যে দিনগুলি আমার দুনিয়া মুখী চলে গেছে আমি সেই দিনগুলির কথা চিন্তা করে করে আমি কাঁদতেছি সুবাহার এই জন্য বর্তমান যুগের মহিলারা যারা স্বামীর যে কোনো ভালো কাজে সহযোগিতা করবা 
যারা স্বামীর ভালো কাজে সাহায্য করবার সু পরামর্শ দিবা খোদার কসম করে বলি যদি আপনি একজন স্বামীকে তার আদর্শবাদী স্বামী বানাতে চান যে কোনো ভালো কাজে তাকে আপনি সাহস দিবেন পরামর্শ দিবেন ভালো পরামর্শ দিবেন আপনি এই রকম একজন মহিলা যদি হতে পারেন স্ত্রী হতে পারেন আপনি জেনে রাখুন এটা হাদিজা হারাতি আল্লাহ তালহার আদর্শ এই আদর্শবাদী মহিলা যদি হতে পারেন কেমতের ময়দানে হাদিজার সাথে আপনাদের হাসর হবে बर्बरतार जुगे महिला मत बेपरदायहार मत बाहर घुरा फिर उलंग अवस्था जो ना घुरा फिर अवधारित महिला जेने विश्वनबी कल क्या मत मैदान आल्लर आटकाना जानना तेरे दरदा तुम्हारे खुले दिवे बर्तमान संसारदर्शवादी व्यवहार नाई स्वामी के आदर्शवादी स्वामी बनाते स्त्री एक सन्तान के आदर्शवादी सन्तान बनाते ठीक क्या बोले अल्लाह सुबहान ইমানদার <laughs> আমেলে সুল্লু মুদাম আতোষে দু যক সমাজ বরওয়াই হারাম ইয়া এলাহি তো মেরা মা বুধ হয় ইয়া এলাহি তো মেরা মা সুখ হয় ইয়া এলাহি তুঝ কো মুঝ কো দূর কর তাকে দেখ মুঝ মে তুঝ কো এখ নজর আয়াল্লা তালা মুকরপুর গ্রামের আয়াল্লা জমিনে ইসলামী মহাসম্মেলন আয়োজন আল্লাহ তোমার বন্দারা করেছেন আল্লাহ আজকের এই গোটা মাহফিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমার কুদরতের দরবারে কবুল মঞ্জুর করে নাও এই মাহফিলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কোরআনের তালামত হবে তোমার আসলে করিমের হাদিস থেকে আলোচনা করা হবে কোরআন থেকে আলোচনা করা হবে আল্লাহ সেই মাহফিক আমাদের প্রত্যেককে আমল করার তৌফিক আল্লাহ দান করে দিও আল্লাহ গোটা মাহফিলটা এলাকার প্রতিটা কবরবাসীদের জন্য নাজাতের জরিয়া বানায় দিও এই মাহফিলটাকে এলাকার তিনদার মুসলমানদের জন্য হেদায়তের নূর আল্লাহ বানায় দিও এই মাহফিলটা ওজন করতে গিয়ে এই গ্রামের যুবক ভাইরা কষ্ট করেছে গোল্লা আমার এই যুবক ভাইদের জীবনকে আল্লাহ তুমি উজালা বানায় দিও প্রতিটা যুবককে খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো আলী কারনাম আল্লাহ হুয়াজাহুর মতো আল্লাহ তাদের জীবনকে মুজাহিদি জীবন আল্লাহ বানায় দিও এলাকার মুরব্বীরা যাদের পৃষ্ঠপোষকতা আজকের মাহফিল আল্লাহ মুরব্বী মুরব্বী বাবাদের নে খায়াত আল্লাহ তুমি বাড়ায় দিও আল্লাহ প্রবাসী ভাই বোনরা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন গোয়াল্লা প্রত্যেকটা প্রবাস ভাইদেরকে আল্লাহ তুমি হেফাজতে রাখিও এই করোনার আমক ভাইরাস থেকে তামাম বিশ্বের মুসলমানদেরকে হেফাজত করো গোয়াল্লা তোমার রসুলে করিমের এথিম উম্মদদেরকে তোমার রহমতের সামিয়ে না দিয়ে আল্লাহ তুমি বাসায় রাখিও মামুদ গো আমরা তোমার রসুলের গুণাকার উম্মদ গোয়াল্লা যত আমরা অপরাধ করি ফজরে রাজান হলে তোমার কুদরত হয় মাথা লাগাই 
জোহরে রাজান যখন হয়ে যাই তোমার ঘরে তোমার ঘরে হাসিরা পেশ করি গল্প আল্লাহ নামাজ গুলি এই সিজদা গুলি আমাদের আল্লাহ মাথার উপর যে গজবের দৃশ্যমান সেই গজবকে এই সিজদা গুলির বিনিময়ে আল্লাহ তুমি দূর করে দাও আসমানের গজব আসমান ওঠাও জমিনের গজব জমিনে দফন করে দাও গো আল্লাহ আল্লাহ বিশেষ করে ভারতের জমিনে দিল্লির মুসলমানরা আল্লাহ ইসলামের কঠিন পরীক্ষা দিচ্ছে গো আল্লাহ আল্লাহ সেই মুসলমানদের ভিতরে ইমানের বাতি জ্বালায় দাও ইমানের নূর পয়দা করে দাও ভারতের দিল্লির মুসলমানদের কি আল্লাহ তুমি কুদরতি শক্তি দিয়ে সাহায্য করো আল্লাহ মুসলমানদের শক্তির বিরুদ্ধে জানা লড়ে গো আল্লাহ এদেরকে তোমার ক্ষুদ্রতের শক্তি দ্বারা দমায়া দাও আয় আল্লাহ তা না আখেরি গুজারিশ মাওলা যেদিন আমাদের মৃত্যুর ফরমানা জারি হয়ে যাবে গো আল্লাহ আমাদের হায়াত রিজেক হায়াতের বাজার বন্ধ হয়ে যাবে ফানির বাজে রিজেকের বাজে বন্ধ হয়ে যাবে মালা কুল মহুত আল্লাহ মাতা থাকবে আসমানে তার পা থাকবে জমিনে করুণ অবস্থা নিয়ে আল্লাহ আমাদের সামনে হাজির হবে সেই কঠিন মুসিবতের সময়ে আল্লাহ নূর নবী বিশ্ব নবী চারা মুবারক চাঁদ কানা চেয়ার আমাদের চোখের সামনে রাখিও আমাদের পিপা স্বার্থগুলি জাগে ঠান্ডা করে দিয়া আল্লাহ আমাদের জামানে তখন জারি করে দিও মধুর কলিমালা ইল্লাহ মোহাম্মদুর রসোল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমত আলহামদুলিল্লাহ আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম ঐতিহ্যবাহী জালালপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও কথিব বিশিষ্ট আলমে দিন সুন্নিয়াতের অত্যন্ত প্রহরী হজরতুল আল্লাম হজরত মৌলানা কারি আব্দু শহীদ বিপ্লবী সাহেবের কাছ থেকে আমরা হজরতকে ইন্তেজামিয়া কমিটির পক্ষ থেকে অশেষ মুবারকবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মুসলিম হাজরিন অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে ইসলামী সংগীত পরিবেশন করার জন্য মঞ্চে আহ্বান করছি হাজিরানে মাহফিল অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে ইসলামী সংগীত পরিবেশনের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি ঐতিহ্যবাহী জহির ইনস্টিটিউট এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল বিশিষ্ট ইসলামী সংগীত শিল্পী আল মেদিন এম জহিরুল ইসলাম জহির